வணக்கம் வெஜிடேரியன் விருந்துகளில் எங்கள் வீட்டில் பொதுவாக சமைக்கிற ஒரு மெனு இருக்குது அந்த மெனுவை தான் சமைச்சு காட்ட போகிறேன் இதில் இருக்க எல்லா ரெசிப்பியும் எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லி தந்த ரெசிபி அவங்க ரொம்ப நல்லா சமைப்பாங்க அவங்க ரெசிப்பியை உங்கள் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ரவா கேசரி அது செய்கிறதுக்கு அரை கப் ரவை எடுத்திருக்கேன் சக்கரை ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் முக்கால் கப்பில் இருந்து ஒரு கப் வரைக்கும் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் முந்திரி வந்து ஒரு ஏழு எட்டு திராட்சை ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு கப் வந்து தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அரை கப் வந்து பால் எடுத்திருக்கேன் நல்ல கெட்டி பாலாக எடுத்துக்கணும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஏலக்காவை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இதுதான் தேவையான பொருள் அடிகணமான அகலமான ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் அதை அடுப்பில் வச்சு சூடான உடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் வந்து கரைஞ்ச உடனே வந்து அரை கப் ரவையை சேர்த்து நல்லா வந்து பொன்னிறமாக வறுத்துக்கணும் நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துட்டு அந்த ரவையை வந்து தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுடணும் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ரவையை ஒரே மாதிரி வறுத்துக்கணும் ரவை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் ரவையை வறுத்துட்டு அந்த பேனை நல்லா தொடச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கினேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு பாலை வந்து சேர்த்து நல்லா வந்து பாலும் தண்ணியும் சேர்ந்து கொதிக்கும் போது ரவையை சேர்த்து நல்லா வந்து ஒரு விஸ்கு வச்சு கலந்து விட்டுட்டே சேர்க்கணும் நீங்கள் அந்த தாளிக்கிற கரண்டி வச்சு செஞ்சிங்கன்னா வந்து ஒரு சைடில் வந்து ரவையை போட்டுட்டே இன்னொரு பக்கம் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க ரவையை சேர்த்த வாட்டி நல்லா வந்து விஸ்கு வச்சு கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த கரண்டி வச்சியும் நல்லா கலக்கிட்டே இருக்கணும் கலக்கிட்டே இருந்தோம்னா கட்டி கட்டாமல் வரும் இப்போ ஏலக்காய் பொடியை சேர்த்துக்கிறேன் ஏலக்காய் பொடியை சேர்த்துட்டு கலருக்காக அந்த கேசரி கலர் பவுடர் வந்து ஆரஞ்ச் கலர் வந்து கொஞ்சோண்டு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பிஞ்ச் அளவு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டு அந்த கலர் வந்து லைட்டாக மாறிடும் ஆரஞ்ச் கலரில் தேவைப்படுற அளவுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கலர் பவுடரை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டு இப்போ ரவை வெந்த உடனே வந்து அடுத்து சர்க்கரையை சேர்த்துடலாம் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும்போது சர்க்கரையை சேர்த்துடுறேன் சர்க்கரையை சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து அந்த விஸ்கை வச்சு கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் சர்க்கரையை சேர்த்த உடனே வந்து லைட்டாக தண்ணி விடும் அதில் வந்து ரவை வந்து கொஞ்சம் கட்டி கட்டுற மாதிரி ஆகும் உடனே வந்து நல்லா அந்த விஸ்கோ இல்லைன்னா கரண்டியோ வச்சு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் கலக்கி விட்டுட்டே இருந்தோம்னா ரவை ஒரே மாதிரி கட்டி இல்லாமல் வந்துடும் ரவைக்கேசரி செய்யும்போது ஒரு பங்கு ரவைக்கு வந்து ரெண்டு பங்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கணும் மூணு பங்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் தண்ணியில் வந்து ரெண்டு பங்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு பங்கு வந்து பால் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து டேஸ்ட் நல்லா வரும் அப்படி தான் எங்கள் அம்மா பால் சேர்த்து செய்வாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த ரவைக்கேசரி அடுத்து கேசரிக்கு தேவையான நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் வந்து நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவைப்படுற அளவு சேர்த்து நல்லா வந்து கலக்கி விடுங்க அந்த பாத்திரத்தில் கேசரி ஒட்டாமல் வர வரைக்கும் நல்லா வந்து அடுப்பில் வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ உப்பு வந்து ஒரு துளி அளவு சேர்த்து நல்லா கலக்கிடுறேன் ரவை கேசரி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு சின்ன தாளிப்பு கரண்டி வச்சுருக்கேன் சூடான உடனே அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் நெய் கரைஞ்ச உடனே முந்திரி திராட்சையை சேர்த்து நல்லா வந்து பொன்னிறமாக வறுத்துக்கணும் நல்ல பொன்னிறமாக வறுத்துட்டு கொண்டு வந்து இதை ரவைக்கேசரியில் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விடணும் முந்திரி திராட்சை ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கொண்டு வந்து ரவைக்கேசரியில் கலந்து விட்டு இன்னும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டு ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து வச்சிடலாம் ரவைக்கேசரி ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்து எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிட்ற காளான் பிரியாணி ரெடி பண்ணலாம் மஷ்ரூம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஒரு பேக்கெட் மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சீரக சம்பா அரிசி ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கணும் அரிசி ஊறட்டும் இப்போ புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவு மூணு பச்சை மிளகாவை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துருக்கேன் அதோட பட்டை ஒரு பெரிய துண்டு ரெண்டு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எண்ணெயில் வறுக்கிறதுக்கு பிரிஞ்சலை ரெண்டு பட்டை சின்ன துண்டு ரெண்டு ரெண்டு கிராம்பு கல்பாசி கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு உழுது சேர்த்துக்கணும் அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு அடிகணமான பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அதில்
எண்ணெயில் வறுக்க சொன்ன அந்த பிரியாணி மசாலாவை சேர்த்து நல்லா வந்து வறுத்து விடணும் நல்லா வறுத்துட்டு அடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிவிட்டு அடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா வதக்கிவிட்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பழம் ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் தக்காளி நல்லா வதங்கின உடனே அரைச்சி வச்சுருக்க புதினா பச்சை மிளகா பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் வதக்கிவிட்டு அடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க காளானை சேர்த்துடுறேன் காளானை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடணும் மஷ்ரூமில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டோம்னா வந்து அதில் நல்லா தண்ணி வரும் அதிலேயே மஷ்ரூம் வந்து ஒரு பாதி அளவு வெந்துடும் கொத்தமல்லி தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுறேன் இப்போ மஷ்ரூமில் வர்ற தண்ணியிலேயே வந்து மஷ்ரூம் நல்லா வேக ஆரம்பிக்கும் இப்போ அரிசிக்கு தேவையான தண்ணியை சேர்த்துடலாம் ஒரு கப் சீரக சம்பா அரிசிக்கு ரெண்டரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கணும் ரெண்டரை கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா தண்ணி கொதிக்குது தண்ணி கொதித்த உடனே வந்து ஊற வச்சுருக்க சீரக சம்பா அரிசியை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு மூடி போட்டு வச்சுடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் அப்படியே நல்லா வேகட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆன உடனே வந்து மூடியை ஓப்பன் பண்ணி நல்லா ரைஸை கலந்து விடுங்க திரும்பி மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நல்லா ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ரைஸ் குக் ஆகிடும் கொஞ்சோண்டு புதினா தலையும் ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு திரும்பியும் மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுடுங்க அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி ஒரு குச்சி வச்சு நல்லா பிரியாணியை கலந்து விடுங்க அரிசி உடையாமல் வரும் இப்போ ஒரு கைப்பிடி அளவு கட் பண்ண கொத்தமல்லி தலையை தூவி நல்லா வந்து ஒரு கரண்டி போட்டு கலந்து விட்டு மூடி போட்டு வச்சுடுங்க மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு பிரியாணி ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்து உருளைக்கிழங்கு பொரியல் செய்யலாம் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் செய்கிறதுக்கு ரெண்டு பெரிய உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா வேக வச்சுக்கணும் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று அதை நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கருவேப்பிலை வந்து கொஞ்சோண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறினது துருவண தேங்காய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது இப்போ உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கில் இப்போ மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து உப்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் சேர்த்து நல்லா பிரட்டி வச்சுக்கணும் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு துளி வந்து எலுமிச்சம்பழ சாறு சேர்த்து நல்லா உருளைக்கிழங்கோட சேர்த்து கலக்கி ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கணும் மசாலாவை பிரட்டி வைக்கும்போது உருளைக்கிழங்கை கட் பண்ணதை வந்து நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க மசிச்சு இருபது நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் இப்போ ஒரு அகலமான பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் எண்ணெய் சூடான உடனே கடுகு கடலை பருப்பை சேர்த்து நல்லா தாளிச்சுட்டு அடுத்து வந்து பட்டை ஒரு சின்ன துண்டு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே வந்து அடுத்து வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் வந்து நல்ல ஒரு எல்லோ கலரை இந்த டிஷ்ஷுக்கு கொடுக்கும் இப்போ மஞ்சள் தூள் சேர்த்து வதக்கியாச்சு அடுத்து கருவேப்பில சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு இல்லைன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் வரைக்கும் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இது தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா விட்டுடுங்க இது ஒரு ஆப்ஷனல் தான் இஞ்சி பூண்டு விழுதோட அந்த பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடணும் நல்லா வதக்கி விட்டு அடுத்து வந்து ஊற வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை சேர்த்துக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு மசாலாவில் நாம் சேர்த்துருக்க மசாலாவோட அந்த ராஸ்மெல் குறைகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து வதக்கி விடணும் ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த மசாலாவோட பச்சை வாடை போன உடனே வந்து துருவண தேங்காவை சேர்த்து இறக்கிடலாம் இப்போ கொஞ்சோண்டு வந்து தண்ணி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டு உருளைக்கிழங்க வேக விடுறேன் அப்போ மசாலாவோட அந்த ராஸ்மெல் வந்து குறைஞ்சிடும் எலுமிச்சம்பழ சாறுக்கு பதிலாக புளிக்கரைசல் கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து கூட இந்த பொரியல் செய்யலாம் நல்லாயிருக்கும் இந்த பொரியல் வந்து ரச சாதம் தயிர் சாதம் வெறும் சாப்பாட்டுக்கு சாம்பார் சாதத்துக்கு சைடிஷாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ துருவண தேங்காவை சேர்த்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஒரு பொரியல் வெரைட்டி ரெடி ஆகிடுச்சு காரம் எதுவும் இல்லாமல் குழந்தைங்க பெரியவங்க விரும்பி சாப்பிட்ற பருப்பு தான் செய்ய போகிறேன் அந்த செய்கிறதுக்கு அரை கப் துவரம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் துவரம்பருப்பை நல்லா தண்ணியில் கழுவி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் துவரம்பருப்பை சேர்த்துக்கிறேன் துவரம்பருப்பை சேர்த்துட்டு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி சேர்த்துட
விளக்கெண்ணெய் இருந்தால் விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா எந்த எண்ணெய் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து ப்ரெஷர் குக்கரை மூடி ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு வேக வைக்கணும் துவரம்பருப்பு நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ ஒரு மத்து வச்சு இல்லைன்னா ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா கடைஞ்சிக்கணும் கடைஞ்சிட்டு உப்பு பருப்பு செய்கிறதுக்கு நாலு பூண்டு இஞ்சி வந்து சின்ன துண்டு நல்லா தட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சோண்டு இப்போ பருப்பில் அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துடணும் தாளிப்பு வெங்காய வடகம் வச்சுருந்திங்கன்னா வந்து அது கொஞ்சோண்டு சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வேகணும் முதல்ல அதை சேர்த்துட்டு அடுத்து சீரகம் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் சீரகம் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த பருப்பு வந்து ஒரு வயசு குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம் சாப்பாடு கொடுக்க ஆரம்பித்த உடனே வந்து நல்லா சாப்பாட்டை மசிச்சு விட்டு ஒரு கரண்டி வந்து இந்த பருப்பை போட்டு கொஞ்சோண்டு நெய் விட்டு கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த பருப்பு வேக வைக்கும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சு அந்த தண்ணியை எடுத்து பருப்பு ரசத்துக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா வந்து கொதி வருது கொதி வரும்போது கருவேப்பில கொத்தமல்லி தலையை சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிறேன் ரொம்ப கெட்டிப்படுத்தாதீங்க இதுவே வந்து ஆறன உடனே நல்லா கெட்டி ஆகிடும் இப்போ ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா அதை கிள்ளாமல் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு பருப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு சுட்டு செய்ய போகிறது வந்து சுண்டல் சுண்டல் செய்கிறதுக்கு முதல் நாள் ராத்திரியே வந்து ஒரு அரைக்கப் பளவுக்கு வெள்ள சுண்டலை ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்ச சுண்டலை வேக வைக்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்க சுண்டலை அதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து மூணு விசில் விட்டு வேக வச்சு தண்ணியை வடித்து சுண்டலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கால் கப் துருவன தேங்காய் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில எடுத்து வச்சுருக்கேன் சுண்டலுக்கு ஒரு மசாலா அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு வர மிளகா ஒன்று துருவன தேங்காய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கொத்தமல்லி பூண்டு ரெண்டு இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு அப்புறம் வந்து சோம்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பட்டை ஒரு சின்ன துண்டு கிராம்பு ஒரு பீஸ் எடுத்து மிக்சி ஜாரில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வந்து அரைச்சிக்கணும் தண்ணி விடாமல் அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி விடாமல் அரைச்சி மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் வந்து சூடான உடனே வந்து அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடான உடனே கடுகு கடலை பருப்பு கலவையை சேர்த்து நல்லா வந்து பொறிஞ்ச உடனே கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் சுண்டலுக்கு வெங்காயம் கட் பண்ணும்போது நீட்டமாக வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் நிறைய இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இப்போ கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே அடுத்து வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துடுறேன் சேர்த்து நல்லா வந்து அந்த பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டு அடுத்து வேக வச்ச சுண்டலை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வேக வச்ச சுண்டலை சேர்த்துக்கிறேன் சுண்டலை சேர்த்து நல்லா வந்து பெரட்டி விடுங்க மசாலாவோட அப்போ தான் ஒரே மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் மசாலா வந்து பிடிக்கும் சுண்டல் வந்து வேக வைக்கும்போது ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து தேவையான அளவு சுண்டலுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா வந்து பெரட்டி விடுங்க எல்லா இடத்துலையும் நல்லா உப்பு பிடிக்கட்டும் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு மணி நேரமாவது இந்த சுண்டலை நம்ம ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் நல்லா வரும் இப்போ துருவன தேங்காவை கடைசியாக சேர்த்து நல்லா பிரட்டி விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சுண்டல் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்து கூட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ செய்ய போகிறது அவரைக்கூட்டு சேலம் ஏரியாவில் ஒரு சில பகுதி மக்களால் ரொம்பவும் விரும்பி சாப்பிட்ற இந்த கூட்டு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வெள்ளை அவரையை வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் அது ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டு ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வந்து மூணு விசில் வச்சு வேக வைக்கணும் கால் டீஸ்பூன் எண்ணெய் கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்து ப்ரெஷர் குக்கரை மூடி வச்சுடுறேன் மூணு விசில் வந்த உடனே ப்ரெஷர் குக்கரை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ப்ரெஷர் இறங்கின வாட்டி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் தேவையான காய்கறிகளில் நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு தக்காளி பழம் ரெண்டு கத்திரிக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளியை வந்து தண்ணியில் ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சு அதிலேருந்து புளி தண்ணியை கரைச்சிக்கலாம் புளி தண்ணியை கரைச்சி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அவரை நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க காய்கறிகளை சேர்த்துடுறேன் எல்லா காய்கறிகளையும் ஒரே டைமில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அடுத்து வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க பூசணிக்காவை சேர்த்துக்கிறேன் 
கத்திரிக்காய் பூசணிக்காய் எல்லாத்தையும் பெரிய பீஸாக கட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் வேகும்போது நல்லா கரையாமல் இருக்கும் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலக்கி விட்டு அடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்க புளிக்கரைசில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கூட்டு செய்கிறதுக்கு வந்து கூட்டு பவுடர்னு கடையில் விற்கும் நாமளே வந்து செய்யலாம் நாமளே செய்கிறது எப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து புளிக்கரைசில் சேர்த்துக்கிறேன் புளிக்கரைசில் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டு கூட்டு பவுடர் வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கணும் இந்த கூட்டு பவுடர் தான் நமக்கு தேவையான அளவு அந்த குழம்பை கொடுக்கும் தேவையான அளவு ஒரு கால் கப் வந்து அவரை எடுத்துருக்கோம் அதுக்கு ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துட்டோம்னா நல்லா வந்து குழம்பு கிடைக்கும் கூட்டு பவுடர் சேர்த்த உடனே வந்து நல்லா கலக்கி விட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து ப்ரெஷர் குக்கரை மூடிடுங்க ஒரு விசிலுக்கு வேக வைக்கணும் காய்கறி நல்லா வெந்துடும் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி வச்சுடுங்க ப்ரெஷர் இறங்கின உடனே ஸ்டவ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா கூட்டை கெட்டிப்படுத்திட்டு கடைசியாக வந்து தாளிக்கலாம் எங்கள் வீடுகளில் எல்லா விசேஷத்துக்கும் இந்த கூட்டு கட்டாயம் இடம் பெறும் வேக வச்ச பருப்பு இருந்தால் அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து கெட்டிப்படுத்தினா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு கரண்டியில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடான உடனே வந்து கடுகு கடலை பருப்பு கலவையை சேர்த்து அது பொறிஞ்ச உடனே வந்து வெங்காய வடகம் தாளிக்கலாம் தாளிப்பு வடகம் நல்லா புரியணும் அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் தாளிப்பு வடகம் இந்த கூட்டு செய்யும் போது சேர்த்தாவே வந்து அந்த டேஸ்ட்டே சூப்பராக இருக்கும் வரமிளகா ரெண்டு சேர்த்து கருவேப்பில சேர்த்து பெருங்காயத்தூள் ஒரு துளி அளவு சேர்த்து நல்லா வறுத்து கொண்டு வந்து கூட்டில் சேர்த்து கலக்கி விட்டுறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இதுலேயே நெய் சேர்த்துடுங்க நெய் வந்து இந்த கூட்டு விட்டு நெய் வந்து இந்த கல்யாணத்தில் பந்தியில் விடுவாங்க இதுலேயே சேர்த்துட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் அவரை கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பருப்பு ரசம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பருப்பு ரசம் செய்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் அந்த புளியை தண்ணியில் கழுவிட்டு ஒரு பவுலில் போட்டு ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கணும் முப்பது நிமிஷம் கழித்து அந்த வேஸ்ட்டை எல்லாம் எடுத்துட்டு புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வேக வச்ச பருப்பை கொண்டு வந்து சேர்த்து புளியோட நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கணும் பருப்பு வேக வச்ச தண்ணியை கூட யூஸ் பண்ணி இந்த பருப்பு ரசம் செய்யலாம் இப்போ புளி தண்ணி ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலக்கி வச்சுக்கிறேன் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு இப்போ வந்து கெட்டியாக இருக்கிற புளிக்கரைசலில் வந்து ஒரு கால் கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலக்கிடுறேன் கலக்கிட்டு ரசத்துக்கான மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி கால் டீஸ்பூன் மிளகு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் கருவேப்பில ஒரு ரெண்டு சேர்த்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிக்கணும் இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் சூடான உடனே ஒன்றரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் கடுகு கடலை பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு கலவையை சேர்த்து நல்லா வறுத்து விட்டுட்டு அது பொறிஞ்ச உடனே தாளிப்பு வடகம் கொஞ்சோண்டு சேர்த்து அதுவும் பொறிஞ்ச உடனே வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த சீரகம் மிளகு கொத்தமல்லி பவுடரை சேர்த்து நல்லா வறுத்து விடணும் ரெண்டு வதக்கு வதக்கி விட்டுட்டு அடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்க புளிக்கரைசலில் சேர்த்துடுறேன் புளிக்கரைசலில் சேர்த்துட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சோண்டு வந்து கொத்தமல்லி தலை கட் பண்ணி வச்சுருக்கத சேர்த்துக்கிறேன் பாதி தக்காளி பழம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை கையில் நல்லா நசுக்கி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ரெண்டு பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து கடைசியாக வந்து பெருங்காயத்தூள் வந்து ஒரு துளி அளவு சேர்த்துக்கணும் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த ரசம் வந்து நல்லா வந்து வேகும்போது அப்படியே மேலே வந்து வெந்நிற ஆடை மாதிரி நல்லா நொர பொங்கி வரும் சைட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிற அந்த நொர வந்து அப்படியே நடுப்பகுதி வரைக்கும் வரும் நடுப்பகுதி வந்து அந்த நொர வந்து பிரிய ஆரம்பிக்கும் போது துருவண தேங்காய் ஒரு ரெண்டு மூணு சேர்த்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பருப்பு ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தயாரிக்கிற ஒரு ஸ்வீட் டிஷ்ஷான சேமியா பாயசம் செய்யலாம் அது செய்கிறதுக்கு ஒரு அரை லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் சர்க்கரை ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் முக்கால் கப்லேருந்து ஒரு கப் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அரை கப் வந்து வறுத்த சேமியாக எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஏழு எட்டு முந்திரி திராட்சை ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும் இப்போ பாலை நல்லா காய்ச்சிட்டு அதில் ஒரு அரை கப் வந்து தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்து நல்லா காய்ச்சிக்கிறேன் பால் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது நல்லா பொங்கி வரும்போது சேமியாவை சேர்த்துக்கலாம் வருத்த சேமியா
நெய் விட்டு சேமியாவை பொன்னிறமாக வறுத்து சேர்த்துக்கணும் கொதிக்கிற பாலில் சேமியாவை சேர்த்து நல்லா கலக்கி விடுங்க கலக்கி விடலைன்னா வந்து அது வந்து உருண்டை மாதிரி கட்டி கட்டியாக கட்டிக்கும் நல்லா கலக்கி விட்டு சேமியா வந்து ஒரு எண்பது சதவீதம் வெந்த உடனே சர்க்கரையை சேர்த்துக்கலாம் நல்ல கெட்டி பாலாக எடுத்து செஞ்சிங்கன்னா வந்து ஒரு அரைக்க பளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும் இல்லைனா வந்து அப்படியே வந்து பாலை சேர்த்துக்கோங்க இந்த பாயாசம் டேஸ்ட் நல்லா வரும் இப்போ சர்க்கரையை சேர்த்துடுறேன் சர்க்கரையை சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டு நல்லா சர்க்கரை கரைஞ்சி அது கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி ஆகும் நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி விட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரெண்டு ஏலக்காவை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிறேன் இப்போ ஓரளவுக்கு தண்ணியாக இருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் ஆறின உடனே சேமியா பாயாசம் அந்த சேமியாவால் கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிடும் அதனால் குடிக்கும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ முந்திரி திராட்சை தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கரண்டி வச்சுருக்கேன் சூடான உடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் அதில் முந்திரியையும் திராட்சையும் நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து கொண்டு வந்து சேமியா பாயாசத்தில் கலக்கி விட்டோம்னா சேமியா பாயாசம் ரெடி ஆகிடும் முந்திரி திராட்சை ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு நாலஞ்சு குங்குமப்பூவை நல்லா கையில் நசுக்கி கொண்டு வந்து இதில் சேர்த்து கொண்டு வந்து சேமியா பாயாசத்தில் கலக்கி விட்டோம்னா சேமியா பாயாசம் ரெடி ஆகிடும் சேமியா பாயாசம் ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக அப்பளம் போட்டுடலாம் சூடாக வந்து எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் எல்லா டிஷ்ஷும் ரெடி ஆகிடுச்சு எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாட உடனே ஒரு சின்ன பீஸ் போட்டு அது நல்லா பொறிஞ்சி வந்த உடனே வந்து ஒரு முழு அப்பளம் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் அப்பளம் வந்து பொறிக்கும்போது நல்லா வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சு பிரித்து விட்டு நல்லா எண்ணெயை வந்து கீழே வடித்து விட்டு அப்புறம் எடுத்து வந்து ஒரு பேப்பர் டவலில் போட்டுட்டோம்னா வந்து அப்பளம் ரெடி ஆகிடும் விருந்துக்கு தேவையான உணவெல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி தனியாக போட்டிருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் கேசரிக்கு பதிலாக இனிப்பு வடை செய்வாங்க எங்கள் அம்மா அதுதான் வந்து கல்யாணம் முடிஞ்சு முதல் முதல்ல வர மாப்பிள்ளைக்கு மாமியார் வீட்டில் செய்கிற விருந்து திருமண விழாக்கள்லையும் பல ஃபெஸ்டிவல்லையும் இந்த டிஷ்ஷஸ் வந்து ஆத்தன்டிக்காக வந்து சேலம் ஏரியாவில் ஒரு சில பகுதி மக்களால் செய்கிற ஒரு ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தலைவாழையில் போட்டு ஒரு பக்கம் உப்பு வச்சு வாழைப்பழம் வச்சு உப்பருப்பு கூட்டுக்கு வந்து நெய் விட்டு பரிமாறி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ